Jestem, moi drodzy, na Podlasiu, jestem w Puszczy Knyszyńskiej, a przez ten fragmencik Puszczy wytyczono szlak ekumeniczny. To wzgórze krzyży i mamy tutaj krzyż katolicki, mamy obok krzyż prawosławny i mamy w końcu muzułmański, tatarski półksiężyc z gwiazdą. W czasach zaborów, w zaborze rosyjskim ukuto kiedyś powiedzenie, że Polak równa się katolik. Zrobiono to w opozycji do najeźdźców rosyjskich, którzy niemal bez wyjątku byli prawosławni. Ale wówczas tak nie było i nadal tak nie jest, gdyż mówiąc, że Polak równa się katolik, wykluczamy z naszej wspólnoty narodowej Polaków, którzy są prawosławni, Polaków, którzy są ewangelikami czy też muzułmanami. Zatem pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, zwłaszcza na tej ziemi, na Podlasiu, ziemi, która w dalszym ciągu wygląda tak, jak niegdysiejsza Rzeczpospolita, czyli jest miejscem wielokulturowym i wieloreligijnym. Fenomen tej krainy to może również, albo nawet lepiej, przede wszystkim przyroda. Przyroda w formie pierwotnej. Przyroda nienaruszona ludzką ręką. Przyroda pierwotna w takim nagromadzeniu, w jakim w żadnych innych częściach Polski chyba jej nie zobaczycie. No, zatrzymałem się po prostu przy dróżce, przy mostku. Tak, to zrobił człowiek. Ale to wszystko, co już dalej jest, nie. Rzeka nie tupa. Ona wpada do Świsłoczy, a Świsłocz wpada do Niemna. I zobaczcie na tę konstrukcję tutaj. Wygląda to jak jeziorko zakończone tamą. A to jest bobrowe żeremie. Bobry, które przypłynęły tutaj najprawdopodobniej z nadniemna i spokojnie sobie w tym miejscu żerują. Gdybym założył płetwy i maskę i wskoczył w ten akwen, a woda ma pierwszą klasę czystości, być może mógłbym wśród bobrów popływać. No i uważajcie, drogie dziadki, bubr to po łacinie, bubr europejski to po łacinie castor fiber. Fajnie, ale jeszcze fajniej jest po łacinie puchacz. Bubo, bubo. Niektóre osady leżące w głębi puszczy po prostu zniknęły, tak jak ta. Żylicze, to był kiedyś folwark, został po nim tylko spichlerz, on leży tam w głębi i dzisiaj jest agroturystyką. Została jeszcze jedna rzecz, przydrożny krzyż, który kiedyś pełnił rolę kapliczki. Gromadzili się pod nim ludzie i wznosili modły. Krzyż z jakże charakterystycznym znakiem historii. Otóż w maju roku 1944 głowę Chrystusa przestrzelił czerwonoarmista. Na szczęście to zostawiono niejako ku przestrodze. Smutna pamiątka, ale pamiątka. Następna wioska stoi jak stała. To osada o jakże wdzięcznej nazwie Ciumicze. Kiedyś był to folwark tatarski. Zresztą zobaczcie na te charakterystyczne i na szczęście zachowane zdobienia domów. No w ogóle kapitalny jest ten stary i zachowany wioski układ. To ulicówka, czyli domy zwrócone są bokiem do drogi, nie frontową ścianą. No i tam droga przez puszczę pełna piasku, a tutaj od granicy wioski elegancja, mianowicie bruk z kamieni. Z kamieni, których ta ziemia ma pełno. 
bo nie jest to ziemia żyzna. Spójrzcie na ten pejzaż i chwileczkę pomyślcie tym samym tropem, którym ja teraz idę. Gdyby wyjąć z tego pejzażu słupy elektryczne, gdyby schować do stodu współczesne maszyny rolnicze, to to wszystko wygląda tak samo, jak pewnie wyglądało 100 albo i 150 lat temu. No i to wygląda tak samo, bo to już nie jest pomnik, to jest tutejsza codzienność. Dwa krzyże obok siebie, prawosławny i katolicki. Oba zadbane. Przede mną wieś w Kundzicze. W Kundziczach mieści się agroturystyka o jakże wdzięcznej i prawdziwej przede wszystkim nazwie w chlewie. Dlaczego w chlewie? No nie dlatego, że siedzimy tutaj w chlewie, czyli w bałaganie, ale dlatego, że tu był chlewik po prostu. To było obejście dla zwierząt, bo to jest prawdziwe niegdysiejsze gospodarstwo rolne. I teraz ludzie tacy jak ja, na przykład z miasta średniego, albo jeszcze inni, z miasta większego niż moje, gdy przyjeżdżają tutaj, mają poczucie totalnego resetu. Nawet telefon komórkowy rzadko tutaj działa. Przy okazji uważajcie na sieć białoruską, która się włącza co rusz, a nie ma bardziej bezlitosnej rzeczy na świecie niż roaming poza unijny, poza europejski. No co tutaj zrobię? No przecież nie takos albo machos. No. To musi być coś związane z tym, co dookoła. A co jest dookoła? Puszcza Knyszyńska. A co w Puszczy Knyszyńskiej rośnie? Borowiki wel prawdziwki. Oczywiście e, jesteśmy poza sezonem, więc one są mrożone i rozmrożone, ale nie rozmrożone totalnie. One będą bazą sosu. A bazą tego, czym sos będziemy zagarniać, są miejscowe ziemniaki. Mówiłem, że gleby niezbyt urodzajne, kamieniste, ale takie gleby dają doskonałe ziemniaki. Tu mam starte ziemniaki razem z cebulą na grubej tarce. Tak być powinno. I teraz e, zaczynam już robić masę na placki ziemniaczane. Klasyka, czyli wtarta cebula, ziemniaki, jak powiedziałem, na tej grubej. Ja nie lubię, jak ziemniaki są zmielone albo drobniuteńko bardzo starte. To powinny być włókna. Powinno się e, tę ziemniaczaną chrupkość czuć. Więc oczywiście sól, no ale jeszcze jedno jajko i mąka. I to jest ciasto, to jest baza placków. Pamiętajcie o tym, że obrane i starkowane ziemniaki nieodwołalnie ciemnieją. No więc też poznać w restauracji po kolorze placków ziemniaczanych, czy ziemniaki są ścierane na bieżąco, czy też robią to raz na trzy dni. Dobra, ja to przykryję. Teraz trzeba się spieszyć, żeby one nie ściemniały całkowicie. Światło jest tutaj rzeczą, która może kolor tych ziemniaków zepsuć. Co teraz? Teraz sos, czyli patelnia na gazie, o widzicie przy okazji, e, kto wydaje takie dźwięki. E, to nie żuraw studzienny, e, tylko kolega Gąsior chyba. Tak, to jest kolega, kolega Stanisław Gąsior albo Kaczor wręcz. Gabryś? Gabryś ma na imię, tak. Więc nie Stanisław Gąsior, tylko Gabryś Gąsior. Z koleżanką. Roztapiamy masło i teraz na masło nieco drobno posiekanej cebuli, nieco rozprowadzamy i grzyby. Grzyby manierą restauracyjną w Polsce krojone są w niezwykle drobną kosteczkę. Ale jeśli pokroimy grzyby bardzo drobno, to tak naprawdę nie wiemy, jakie grzyby są w środku. No więc można wtedy pieczarki zamiast prawdziwków stawić. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko pieczarkom, ale jednak są to mniej cenne grzyby niż prawdziwki, więc chodzi o to, byśmy wizualnie też widzieli, co jemy. Więc te kawałki niespecjalnie małe, trzonki, uwielbiam. Ja wiem, że wszyscy wolą 
kapelusze, one w postaci suszonej są lepsze, ale trzonki prawdziwków to jest rzecz niezwykle mięsista i doskonała. Ponieważ one są wstępnie rozmrożone, no nie rozmrożone całkowicie, nie zrobiły się z nich kapcie, ale trochę płynu wyciekło, więc tego płynu nie wylewamy. On jaki ma smak? No ma smak grzybowy po prostu, więc będę ten płyn również do środka dodawał. Teraz mocny ogień, cebula skwierczy, no bardzo prosta rzecz, no przecież Wiecie, jak zrobić sos grzybowy sami. Jak nie wiecie, to zobaczcie i posłuchajcie. Grzyby trzeba solić w początkowej fazie obróbki termicznej, że tak naukowo się wymądrze. Dlaczego? Bo grzyby mają w sobie bardzo dużo wody. I teraz na mocnym ogniu, jeśli są trzymane i dodamy tutaj soli, to część tej wody wyparuje. Smak pozostanie, ale woda zniknie. E, zwłaszcza, że będzie tutaj kolejna porcja wody, no bo musimy proces duszenia uruchomić, więc to wszystko, co spod grzybów wypłynęło. Wlewamy i trzymamy to cały czas na mocnym ogniu. Można to jeszcze potraktować nieco świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Zobaczcie, co się wydarzyło. No, te grzyby puściły sok. To wszystko jest teraz kleiste. To wszystko jest takie, jak być powinno. Cebula w środku musi zmięknąć i musi przejść tym grzybowym smakiem. No, ale to jeszcze nie koniec, nie koniec sosu. To ma być nasz sos grzybowy, podlaski. No więc czego tu brakuje jeszcze? No brakuje tutaj gęstej, kwaśnej śmietany. Najlepiej takiej od Pani Baby, takiej, która nigdy się nie waży. Znaczy mówię o śmietanie, nie o Pani Babie. I teraz trzeba to wymieszać, trzymając patelnię. No nic się nie zważyło, porządna śmietana. No i jakiś ewentualny kontrapun kontrapunkcik wprowadzić, kolorystyczny, zielony. No nie chodzi o to, żeby tu posiekać kilka banknotów dolarowych, one są zielone, ale nie są jadalne. No nie są jadalne tak jak na przykład szczypiorek z ogródka, więc teraz trochę szczypioru. Gdzie to posiekać? Tu jest w miarę równo. Trochę szczypioru i sos będzie gotów. Jak będzie gotów, zdejmę go z ognia, gdyż potrzebuje miejsce do usmażenia placków. Większy gracz musi wkroczyć do akcji, większy w sensie rozmiarów patelni. No zobaczcie, nie chcielibyście tym dostać w łeb, no ale to nie do bicia służy, to służy do smażenia. Jest wielka, gdyż będziemy mieli trochę placków ziemniaczanych. Olej, łapie temperaturę i za chwilę smażymy. Olej powinien już być nagrzany, trzeba to sprawdzić. No zobaczcie, nie zciemniało. Jak to sprawdzić? No tak to sprawdzić. Skwierczy, skwierczy. No to jedziemy z plackiem. Zostawiamy nadmiar płynu na dole i układamy na patelni placek o dowolnym kształcie. Pani Jola Kundzicz, czyli nasza gospodyni. Kundzicz jak na Kundzicze przystało. To jest wasze gniazdo rodzinne. Tak, to jest nasze gniazdo rodzinne. Tu mieszkamy, tu się urodziliśmy. I tu chcemy umrzeć. A agroturystyka od kiedy? A, agroturystyka od 2000 roku. Aha. Mm. I oczywiście nie mówię teraz o momentach pandemicznych. W normalnych czasach raczej klientów nie brakowało. Nie brakuje, tak. No nie. bo to jest obłędne no, miejsce. Nie brakuje. Domowe wyroby, to wszystko tak. wasze. Co to jest? Tak, Sało, tak. kiełbasy, tak. golonka. Tak, wszystko swoje. I to podajecie gościom normalnie, tak? Dokładnie. A czy mogę ja coś podać pani? Coś, co zrobiłem tu? E, ja to bym chciała placki. No, dobra, już daję placka. E, z sosem czy bez sosu? Z sosem oczywiście. Mogą być dwa? Mogą być dwa. E, Proszę mi powiedzieć, czy e, tu się robi placki identycznie? No chyba tak, Tak, nie? bardzo, bardzo podobnie. Każdy ma tam coś tam swego, ze, ze swego rzuci, jakąś inną przyprawę ta, czy coś, ale to samo. Ja nie lubię w plackach, jak one są... E, no właśnie, ja mm. lubię tylko sól, 
ewentualnie pieprz, tak. cebula no i nie? nic więcej. No czy w tym regionie je się też placki, tak jak na przykład na Śląsku z cukrem, czy nie? Tak, tu się też je ze śmietaną Aha. i cukier też podają, kto jak lubi. Nie? No tak, ale z cukrem to mogłoby być moim zdaniem bez cebuli. Cebula i... Chociaż pije się taki, e, zasypuje się cebulę cukrem i to się pije dla zdrowotności mhm. podobno. No dobra, Próbujemy. sprawdźmy tego placka. Pani, dlaczego? Na, na tym, w tym ogrodzie robione to takie dobre. To po pierwsze. Po drugie, Dobra grzyby ręka. z Puszczy Knyszyńskiej. Tak. Po trzecie, miejscowe ziemniaki. I to, I, voilà. I, voilà. I to szczęście może być również Waszym udziałem. Nie zapominajcie o Puszczy Knyszyńskiej i nie zapominajcie o Podlasiu. Ale ja jadłem wcześniej tą golonkę. Ekstra. Absolutnie genialną. Mm -hmm. Absolutnie genialną. Jak już wiecie, to był chlewik, teraz nim nie jest, ale okolicy grozi gigantyczny chlew, choć nie pod postacią świń, a kur, bowiem miejscowy rycerz biznesu tam, na tych zielonościach na horyzoncie, zamierza postawić kurnik na kilkadziesiąt tysięcy kur. No więc wyobraźcie sobie po pierwsze wizualną ingerencję w ten sielski pejzaż. Wyobraźcie sobie po drugie tiry, które przecież będą musiały tutaj po tych drogach jeździć. Wyobraźcie sobie zapach, wyobraźcie sobie nieczystości. To wszystko nieodwracalnie zmieni lokalny pejzaż. Pejzaż, który przez stulecia dotrwał niemal w niezmienionej formie do dzisiaj. To jest jedyny region w Polsce, w którym występuje znak drogowy ostrzegający przed żubrami. No i wierzcie mi, ten znak to nie jest dowcip. No bo e, co robią te koleżanki i koledzy żubrzy w tej chwili? No w tej chwili spokojnie wyżerają komuś o ziminę. Ale wyobraźcie sobie spotkanie, no nawet nie ze stadem, ale z jedną sztuką na drodze. Achtung żubr, powiadam wam. Podlasie to ziemia mistyczna, jednak nie każdy, nawet w naszym kraju, wie, że kiedyś tutaj w ostępach Puszczy Knyszyńskiej chciano założyć nową stolicę świata. Stolicę całego świata. Nowe Jeruzalem. Otóż niepiśmienny, prawosławny chłop Eliasz Klimowicz miał sen. Śniło mu się, że sam Bóg kazał mu zbudować cerkiew. Wokół niego zaczęli się szybko gromadzić wyznawcy i obwołali go prorokiem, nowym Eliaszem, prorokiem Ilią. I właśnie tu, w tym miejscu, zaczęto wznosić Nowe Jeruzalem. To są po nim pozostałości, wierszali, tak się to miejsce nazywało i nazywa. Planowano nawet ukrzyżować ponownie Eliasza, bowiem na świecie jest tyle zła i występku, a ukrzyżowanie pierwsze było tak dawno, że ludność już o tym zapomniała. Do ukrzyżowania nie doszło. Klimowicz zmarł w 1939 roku, wywieziony przez Sowietów. Zostało to, no ale jest też teatr wierszalin, jest też słynna sztuka prorok Ilia i jest też pamięć o tych niezwykłych wydarzeniach. Obok wierszalina stoją fundamenty cerkwi, której prorok Ilia nie zdążył już postawić. To druga świątynia, która miała być wzniesiona z jego inicjatywy. Dzisiaj jest to niejako pomnik ekumenizmu, bowiem mamy tutaj symbole wszystkich religii monoteistycznych, czyli protestantyzmu, islamu, katolicyzmu, prawosławia i judaizmu. Wszystkie religie monoteistyczne i wszystkie były, a niektóre nadal są wyznawane na Podlasiu. Powiadam Wam, to miejsce to prawdziwy kulturowy skarb. Rozpoznając teren bojem odkryłem, że Podlasie jest największym w Polsce producentem rokitnika albo też oblepichy. To są właśnie te 
magiczne kuleczki. Owoc nie tylko niezwykle smaczny, choć bardzo kwaśny, ale przede wszystkim jedna z najzdrowszych, naturalnych rzeczy znanych ludzkości. A to jest największy w Polsce producent rokitnika, pan Stanisław Trzonkowski, uszanowanie. Panie Stanisławie, dlaczego rokitnik jest tak genialny? No, rokitnik jest genialny dlatego, że jest to roślina, pomimo tego, że znana od średniowiecza, jest stosowana szeroko w lecznictwie, Aha. Y, przeżywa w tej chwili jakby renesans. Była to roślina zapomniana przez wiele lat w Polsce, zresztą prawie, że nieznana. No nieznana. Na wschodzie, w Armenii, y, wiele razy piłem oblepikę w Rosji, ale w Polsce nikt o tym szerzej nie mówi. Na, na dworach carskich, na stołach w, na dworach carskich oblepicha była żelaznym składnikiem jadłospisu. Aha. Także... Ale nie tylko ze względu na smak, który jest bardzo charakterystyczny, taki cytrusowy, ale przede wszystkim ze względu na właściwości zdrowotne, prawda? Tak, tak. Właściwości zdrowotne są wręcz niesamowite. Do dzisiaj jeszcze do końca może niepoznane. Prowadzone są, prowadzonych jest szereg badań w różnych częściach świata i odkrywa się co, co rusz to nowe właściwości. W każdym razie jest to jest to owoc, który posiada w sobie około 200 różnego rodzaju związków naturalnych i, i no prawie wszystkie witaminy, kwasy, wszelkiego rodzaju kwasy nienasycone. One zawierają od, od 5 do prawie 13% oleju. To jest niezwykle wartościowa rzecz w tym, w tym owocu. Słuchajcie, są na świecie różne zdrowe rzeczy, ale bardzo często zdrowe rzeczy są po prostu paskudne, a rokitnik jest tak uroczo e, kwaśny, jest tak wspaniale niejako cytrusowy, jest absolutnie doskonały. Można go jeść w wielu postaciach, widziałem w Niemczech, e, ale podobno i tutaj w Sokółce też podają lody z rokitnikiem. Widziałem oranżadę e, z rokitnikiem, widziałem nalewki z rokitnikiem, drzemy, konfitury, olej. Słuchajcie, oblepicha, to jest rzecz nie tylko arcyzdrowa, ale również arcypyszna. Moi drodzy, mała wioska Słuczanka. I mam tutaj umówione spotkanie z kim? No z kołem gospodyń wiejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowanie. Dzień dobry. Dzień... To maseczkę zakładam, Jak, nie? To będzie pięknie. A, no właśnie, ale z tego większego czy z mniejszego? Tego, tego. Tego, ty, 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 ty. A to sało domowe? Sało domowe. Dobra. Sało domowe. Dziękuję bardzo. I sufit. Daj Boże zdrowie. Daj Boże. Brawo! Berek jak się patrzy. Cudo. Witamy w Suczance. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. I raz chodź. Chodźcie, chodźcie. Czeleka. Dziękuję. Gdzie jesteśmy już wiecie, ale nie wiecie, że dowodzi tutaj Anka. Anko, droga, opowiedz o kole, opowiedz o wsi, no w ogóle mów co chcesz. Tak, nasza Słuczanka to tak powiem, taka bardzo fajna wioska, bo każdy mówi, że Słuczanka wam nie kależanka. Koło gospodyń wiejskich założone było 6 lat temu. Kobiety w mojej wsi to nie tylko z mojej wsi, bo są z okolicznych wsi jeszcze, w naszym kole dziewczyny. Aha. No, zbieramy się po, po to, aby gotować. Tak. Lubimy każda gotować yy, i tak jak dzisiaj właśnie. Też Czekaj, zaraz się sprawdzimy, czy każda. Każda? każda. każda. Nie macie z palców u nóg? Nie ma. <śmiech> <śmiech> Nie ma. Yy, jeździłyśmy na różnego rodzaju festyny, robiłyśmy kartacze, sprzedawałyśmy, zarabiałyśmy sobie pieniążki. No i... Tak jak dziś. Dziewczyny, trzeba zrobić, jesteśmy. I... Z, zanim przejdziemy do jedzenia. E, wioska e, jak stara jest? Kilkaset lat? Tak, stara. tak, bardzo stara. Tak, bardzo, stara. Bardzo, stara. bardzo stara. Przedwojenna. No i nie, nie to, przedwojenna i ręką. Tak, tak, wojna. bardzo, bardzo I stara. Potopu szwedzkiego tak. jeszcze prawdopodobnie. Tak, no przecież tak. Supra się. Szlak no. napoleoński to jest. No tak, no to szlak na. Tędy Napoleon szedł na most. Tak, tu przed naszą. Tak. Przez, przez tę wioskę. Tak. E, czy zostawili tutaj Francuzi 
jakieś y, potomstwo e, kiedyś? E? Francuzi jak Francuzi, <śmiech> ale mamy tutaj i most imienia Sonki i Joachima. To taka była troszkę ano, legenda. legenda. E, e, zakochał się niemiecki oficer w Białorusińce. No. I to było, była bardzo nieszczęśliwa miłość. Ale kiedy to było? No w czasie II w czasie wojny. wojny. Tak. Nieszczęśliwa miłość. Tak. Ja nie chcę dzisiaj mówić o nieszczęśliwych historiach. Ale mamy most imienia Sońki i Joachima. A, a Sońka to jest y, powieść naszego właśnie ze słuczanki wywodzącego się y, poety y, Ignacego Karpowicza. Ignacy Karpowicz Stąd! Jest ze słuczanki. Stąd! Stąd! Tak, pierwszy dom po tak. stronie jak wjechaliśmy. I tu jest właśnie jego ciocia. Gdzie? Gdzie Kom? jest ciocia? I ja ciocia. Jasny I tam ciocia. Gwint. Tak. Ignacy Karpowicz jest tak. stąd? Stąd. Nasz ziemlak. No to nie tak. bywałe, no przecież... Ale Leon Tarasewicz, ale Leon Tarasewicz przecież dziadki też Naprawdę? stąd. Stąd Leona dziadki. Jezu! Leona stąd dziadki. Słuchajcie, to ja wiem, kto to jest, nie wiadomo, od ilu lat Ignacy Karpowicz, wiem, kto jest Leon Tarasewicz i dopiero teraz do I tu jest Słuczanka, dlatego to jest Słuczanka. Słuchajcie, to nie Wierszalin jest centrum świata, tak. tylko Słuczanka, tylko Słuczanka tak. to jest centrum świata. Dobra, e, słuchajcie, e, parę słów... E, o jedzeniu. Proszę. Pasztet? Nie. Co? Babka ziemniaczana. Ja! Tak! Hurra, babka ziemniaczana. Tak. Uwielbiam. Słuchajcie, babka do kompletu, bo babek tu jest znacznie więcej. Ale babki. No i nawet nie wiem, czy akurat ta wygląda najsmaczniej, bo wiele babek tutaj jest. A co to? Jak to się nazywa? To jest kiełbasa. Kiełbasa. No. Daj kiełbasa. mi trochę. Ale domowa kiełbasa Domowa rozumiem. kiełbasa ze swojskiego świniaczka. I to się jakoś specjalnie nazywa, czy nie? Nie. To na zapiecie. Nie, ale mało, 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 mało. Palcówka, czyli po prostu na, jest palcem, palcem nadziewana we flak. Dobra. Tak. To rozumiem jest kiszka. Nie, nie, nie. nie. Co to, to jest? To jest wątrobianka. Wątrobianka. Tak. Nie, nie, na razie mnie nakładaj, Anko, proszę Cię. Ale ja tylko przekroję. Kiszka po... jest tutaj. Nie, nie, to jest kaszanka. Ja, to ja nic nie wiem, no. Dobra, czyli to jest wątrobianka. Pokaż ją. Do, do kamery pokaż, do kamery, do kamery, do kamery. Już. Dobra, a teraz pokaż. Dobra, dawaj, 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 Masz. dawaj, dawaj. Nie będziemy się certolić. Pokaż kawałek e, kaszanki w takim razie. Weź. E, jedno od drugiego Weź. różni się Weź. tym, że w tym jest krew, a w tamtym nie ma, w tamtym jest wątróbka, w tym nie ma wątróbki. Tak, jest ale jeszcze tutaj pasztetowa jest. Ale tutaj tam jeszcze pasztetowa. Gdzie? Gdzie? Jest. Gdzie? Daj mi talerzyk. Znowu dla mnie? Do no, kamery, a nie, nie popieram. Do kamery nie, do mnie, do mnie. To będzie piramida Cheopsa. A, czyli tu jest i jedno, i drugie. Tak. Tak, to jest takie trochę inne. No dobra, talerz już wymienka. E, ja bym jeszcze tylko powiedział e, tak e, bardzo krótko, ale w zasadzie ty. E, tam mamy kiełbasy i sało tak. i pasztety, tak. to już widzieliśmy. Tam mamy ziemniaki e, ze, zrumienionymi, e, ze zrumienioną cebulą, tak? Ze tak. Ze skwarkami, dobra. E, to jest jasne. U nas nazywa się to tałkanica. 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 A co to znaczy? Bo tłuczone jest. A, e, tałkanica. tałkanica, rozumiem, rozumiem. Dobra, kiszona kapusta, tak. wygląda jak chałuszki. Chałuszki, chałuszki. A, chałuszki no, no proszę. Kluski z makiem, jak się nazywają? Chałuszki makowy je. Chałuszki makowy je. Tak. Dobra, a mam ważne pytanie. Tak. E, powiedzcie mi, czy e, na Białorusi to się nazywa tak samo, czy trochę inaczej? Czy jest różnica między e, białoruską kuchnią w Polsce, a białoruską kuchnią na Białorusi? Ja dużo kartofli jedzą. Tak, kartofli. Bulbaszy. Bulbaszy, no tak. tak bo nie dużo kartofli. Czyli to się nazywa trochę inaczej. Trochę mimo inaczej, wszystko. no na pewno, bo u nas tak, nawet. Nie, w... Bo u nas tak, tak trochę zna... różne naleciałości są, także z różnych rejonów. No jest miks po tak, prostu, tak, jest tak, miks, tak, a tam to jest białoruska tak, kuchnia tak, sterylna, tak. Bez, bez tych wszystkich. No dobra, ale Anka. Tak, e, czy ty myślisz, że ja to zjem e, bez popitki? Jasne, że nie. No, 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 no. A poza tym, ja nie będę tutaj siedział i sam jadł jak jakiś docent. E, proszę cię. <śmiech> Dziewczyny, bierzcie Dziewczyny, talerze. jedzcie, jedzcie, jedzcie. Dobrze. Zakończmy tę oficjalną sytuację, gdyż spotkaliśmy się tutaj po to. A jeszcze mamy tutaj zupkę. 
A jaką? Zupę. Taką słuczańską zalewajką. Taką słuczańską zalewajką? Tak. E, ale ona jest na czym robiona? O, kochany, na czym ona robiona? Nie wiemy. Zaraz musisz spróbować powiedzieć. Dobra, ale co mam zjeść najpierw na miły Bóg? No. Najpierw to, później zapić Dobra. wodą. <laughs> zapić wodą. No, Dobra, tak. jem najpierw to. Tak. Najpierw zupa, później drugi. Nie, dziewczyny, jedzcie, jedzmy dziewczyny w ogóle. Weź. Jedzmy. Niech się akcja dzieje. Tak. Niech strumień naszego żywota płynie przez tę wspaniałą wieś. Niech wszyscy będziemy mogli się nasycić tym, co świat daje nam najlepszego. A góreczka kisłocho dać? A o góreczkach kisłocho zawsze. Bardzo dobrze. Zobaczyli dziewczata, jak on fajno fawory. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Jak to po ukraińsku powiedziałem? Nie, u nas po naszym. Naprawdę? U nas tak. Ukraińsko, Polsko, Ukraińsko, Polsko. Więcej. Ukraiński, nie, ukraiński tarczy. U nas nie ma ukraińskiego. Dziewczyny, chcecie coś zjeść, to bierzcie, krojcie wszystko. Ula, bierzcie, Ania. Dorobka, chodźcie. Naprawdę.